Buongiorno per il progetto in campo aperto, oggi ci troviamo a Fenis presso la bio panetteria Mica Pan per conoscere la lavorazione del pane artigianale. Per le interviste passo la parola a Stefania Moro. Buongiorno, sono qua con François nella bottega Mica Pan di Fenis. Ogni quanto fate il pane con i fichi e le noci? Ah, allora, ti ringrazio della domanda. <ride> Beh, noi facciamo del pane farcito, lo facciamo un paio di volte alla settimana, mm. e cercando di utilizzare materie prime locali il più possibile, mm. e dove non, non riusciamo le materie prime locali, comunque italiane. Quanto tempo impiegate a fare il pane? Eh, questa è una bella domanda, perché noi abbiamo gli impasti più, più rapidi, come possono essere le focacce o gli impasti più rapidi come sono alcuni tipi di pane un po' più semplici eh, sono dalle 6 alle 8 ore il pane più lungo che, che abbiamo come preparazione che è il nero di fenis che è il nostro pane un po che ci distingue un pochettino che è un pane di pura segale ha tre giorni di lavorazione come mai il nome mica pan? allora mica pan deriva da mica panis dal latino però per noi era il fatto di, eh, di ricordare quella che è la micca del pane, sì. ovvero la, la briciola sì. o il, il piccolo pezzo di pane. E quindi è un nome che, che, che ci ricorda la tradizione e che allo stesso tempo però è molto orecchiabile. Il pane che avanza cosa ne fate? Allora, diciamo, il nostro pane tende a conservarsi molto perché è un pane che noi produciamo con, con l'utilizzo del, del lievito madre, della pasta acida che rinfreschiamo giornalmente. Noi abbiamo tre tipi di lievito madre, lievito madre di frumento, di segale e di farro e appunto utilizzando questa tecnica e altre tecniche particolari come l'impasto a caldo oppure delle bighe ehm, il pane tende a conservarsi molto noi lo vendiamo nelle 24 ore dopo le 24 ore ehm, o riusciamo ancora a fare una parte a tenerlo in offerta oppure eh, lo lasciamo fuori sì. eh, per chi ne ha bisogno e può passare a prenderlo perché il pane non va sprecato no. Oggi con i ragazzi del progetto In Campo Aperto abbiamo deciso di dar valore al pane, un classico ingrediente della zona nostra, quindi valdostana. Siamo partiti da una zuppa alla valpelinense, molto classica, quindi abbiamo deciso di tagliare il pane a fette e la fontina. Nel mentre abbiamo stufato la verza in una pentola in cui il liquido di cottura verrà usato per bagnare la zuppa e per procedere alla cottura. Assemblando tutti gli strati li abbiamo cotti in forno a 165 gradi per circa 40 minuti. Come seconda ricetta abbiamo deciso di riutilizzare il pane sotto forma di un primo piatto. Abbiamo messo il pane a mollo nel latte, successivamente abbiamo aggiunto uovo e farina. Dal composto poi abbiamo realizzato degli gnocchi. Come condimento abbiamo deciso di utilizzare un pomodoro cotto in forno da cui abbiamo realizzato la salsa che abbiamo usato per il condimento ultimato con un po' di basilico fresco come ultima ricetta abbiamo deciso di realizzare un dolce come prima operazione abbiamo tostato il pane successivamente abbiamo montato i tuorli con lo zucchero a cui abbiamo unito il pane tostato in forno e raffreddato l'albume montato a neve e come ultima operazione la panna semimontata. 